Mechtild de Magdeburg, Mística Medieval, Alemanha, século XIII. Tudo que sabemos sobre a vida de Mechtild de Magdeburg é, é extraído do livro dela, o Das Flieben Lied der Gottei, perdoe meu alemão, em tradução literal, A Luz que Flui da Cabeça de Deus. Mechtilde nasce em 1207, nas imediações de Magdeburg. Com 23 anos, ela deixa a casa dos pais e vai viver em Magdeburg como beguine. O livro dela foi escrito entre 1250 e 1282, data provável de sua morte. Em 1270, já com 60 e tantos anos, ela é acolhida já doente, fraca, quase cega no convento de Helfa e as especulações históricas são de que ela tinha parentes abastados ou parentes financeiramente ou parentes religiosos para poder ter sido acolhida no convento de Helfa, já que era considerado uma herege na época. Junto com a Mactilde, as Beguinas foram mulheres que viveram nos séculos 12 e 13 é, em comunidades ou em grupos, orientadas ou não por é, religiosos das ordens religiosas vigentes. E elas tinham como é, exemplo, como mestras, Marta e Maria, e viviam numa atitude de devoção, ação e contemplação. O texto, o livro dessas mulheres, vem estudado de forma incisiva pelos pesquisadores contemporâneos. Mechtilde de Magdeburg, junto com Marguerite Porret e Radervir da Antuérpia, é, destacam, se destacam por um texto né, onde a experiência de Deus é relatada de forma carnal e espiritual. Elas são consideradas mães das línguas europeias, porque escreveram em vernacular, e Mechtilde de Magdeburg é considerada mestra e mãe da mística renana medieval. Então, essas mulheres viviam o amor de uma forma transformadora. O, o amor era, ao, me ao mesmo tempo, o sujeito, o objeto e o motor dessa experiência do encontro da alma com Deus. E essa experiência equalizava, né? equalizava a alma a Deus. Isso é o diferencial do texto dessas mulheres, a básica diferença com os autores mais scholars da época. Segundo Hans von Balthasar, o texto de Mertido possui três pontos bem sintetizados. No primeiro plano, é é um texto visionário, simbólico e cosmológico, semelhante ao de sua antecessora, Hildegard von Bingen, mística medieval, morta em 1179. No segundo plano, Mechtil expressa a união e o processo de união da alma dela com Deus a partir do Cântico dos Cânticos, uma vivência pessoal, não interpretada. No terceiro plano, Mechilde atinge um radicalismo e um esvaziamento, um radicalismo místico, sustentado não pela dificuldade ou pela negação na própria escrita, mas pelo esvaziamento e o aniquilamento da própria alma. Existe uma objetividade teológica na, na obra de Mechilde e ela vai dizer assim, num determinado momento, como pode a grandeza do amor de Deus ser semelhante à minha miséria? Mechtilde nos traz a, de forma inusitada e de forma subversiva que o pecado não é um obstáculo para o encontro da alma com Deus. Mechtilde se desnuda diante de Deus, se expõe diante de Deus. É, se envergonha disso, se ostenta disso, no sentido de ser tomada por esse acontecimento. E Deus lhe concede a sua semelhança. Um texto estático, né, um texto um, erótico, é, no encontro com a beatitude e a plenitude, paralelamente um texto angustiante, um tormento, 
uma experiência do vazio absal, da falta desse amor. E é justamente nesse paradoxo que se dá o texto místico e o encontro da alma com Deus. Deixo aqui uma das frases mais clássicas de MacTild, ela vai dizer o conhecimento sem o fogo do amor é arrogância e hipocrisia. E nós ficamos com esse legado, esse importante legado de como é que nós vamos atravessar da mesma mane maneira essa experiência paradoxal entre o erótico e o estático e o inferno, o abismo, o vazio. Né? Percorrer esses, esse paradoxo significa para Matilde, a experiência direta de Deus. Junto com Matilde, as Beguinas foram mulheres que viveram nos séculos 12 e 13, é, em, viviam em grupos ou comunidades, orientadas ou não por religiosos, pertencentes às ordens religiosas vigentes, e tinham como mestras Marta e Maria, uma atitude de devoção, ação e contemplação. Ah, o texto, os livros dessas mulheres, especialmente de Mathilde Magdenburg, Mar Marguerite Porret e Rader Virda Antuérpia, são estudados de forma incisiva por, por pesquisadores contemporâneos e elas são consideradas mães das línguas europeias porque escreveram em vernacular. Mathilde de Magdenburg é considerada mestra e mãe da mística Renan. É, o amor né, esponsal de Deus, da alma em relação a Deus e de Deus em relação à alma, é, são descritos de forma inusitada e subversiva por essas mulheres. Né? Elas utilizavam a linguagem medieval lírica cortês né? e o, 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 essa união ela tinha um caráter espiritual e carnal. E o amor era transformador no sentido de provocar o esvaziamento da alma. Sujeito, objeto e motor dessa experiência, esse era o amor vivido por elas.